दौरे और टू मिनट्स टू मिनट्स टू मिनट्स आराम के बाद गुड मॉर्निंग मॉम वनकम स्टूडेंट्स எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா எஸ் நான் சூப்பரா இருக்கேன் நீங்களும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் காலை பொழுது செம்மையா இருக்கு கிளைமேட்டு அப்படி ஒரு அப்படி தூரலும் காத்தும் கலந்த ஒரு பொழுது நம்மளுக்கு இருக்கு சோ பார்க்கவே செம்ம ரம்யமா இருக்கு அதோட நம்ம கெமிஸ்ட்ரி சேர்த்து படிக்கும் போது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் சரியா ரைட் ஓகே சோ நம்ம என்ன பாட பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா மெட்டலர்ஜி அதாவது உலோகவியல் அப்படிங்கிற பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மெட்டலர்ஜியில ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படிங்கிற டாபிக் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணு அதை நான் உங்களுக்கு இந்த சின்சான் வச்சு போன கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தேன் சின்சான் வந்து உங்களை உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தர மாதிரி பண்ணித்தாங்க சோ உங்களுக்கு அது நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம கத்துக்கிட்டோம் சரியா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் ஆக்சுவலா ஒரு மூணு கிளாஸ் போகும் ஓகே கருத்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்க்க நோட் கருத்து எடுத்துக்கோங்க கார்த்திக் கார்த்திக் டூ மினிட்ஸ் ஓகே இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆப்சர்வேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் லிமிடேஷன்ஸ் மூணு பார்க்க போறோம் ஆப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உற்று நோக்கி உணர்தல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றது அப்ளிகேஷன் வந்து எங்கெல்லாம் அதை பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறது லிமிடேஷன்ங்கிறது அதனுடைய குறைபாடுகள் அப்ப லாஸ்ட் கிளாஸ்ல எலிங்கம் டயக்ராம்னா என்னன்னு சொன்னோம் இந்த எலிங்கம் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னோம் திரும்பவும் நான் ஒரு தினம் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் இட் இஸ் அ கிராஃப் இது வந்து ஒரு வரைபடம் இதுதான் அந்த வரைபடம் புக்ல கொடுத்துருக்கிற படம் தான் இது இந்த வரைபடத்து மூலம் நம்ம இந்த வரைபடம் நம்மளுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா மெட்டல் ஆக்சைட மெட்டலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த கிராஃப் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது என்ன அர்த்தம் உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமாக மாற்றுவதற்கு ஒரு என்ன தேவை ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் நம்மளுக்கு தேவை அதாவது ஒரு ஒடுக்கும் காரணி தேவை அந்த அந்த ஒடுக்கும் காரணியில எது சிறந்தது அப்படின்னு இந்த கிராஃப் நமக்கு சொல்லுது ஸோ விச் இஸ் பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத இந்த கிராஃப் மூலம் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம் எதுக்கு எதுக்கு இடையில வந்து கிராஃப் வரைஞ்சிருக்காரு ஏலிங்கம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் இட்யூஸ் என்னன்னா Feasibility of a reaction is one. That is, one of the reasons why 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 எப்பயுமே இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண போறோம் என்ன உணர்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் பாக்கலாமா இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ல தான் கேட்பாங்க சோ ஆப்சர்வேஷன் ஃப்ரம் எலிங்கன் டயக்ராம் ஓகே ரைட் அப்ப மோஸ்டா இதை எப்படி நம்ம பிரிச்சுப்போம் அப்படின்னா அப்பர் பாட்டு மிடில் பாட்டு நடுவுலன்னு அப்பர் பாட்டு மிடில் பாட்டு லோயர் பாட்டுன்னு பிரிச்சு பிரிச்சுப்போம் சரியா பிரிச்சு ஒன்னா பாப்ப பாருங்க இந்த கிராஃப் கையில எடுத்துக்கோங்க சரியா கிராஃப்ல பாருங்க மேல எப்படி இருக்கு இந்த லைன் எல்லாம் மேல மேல அப்படியே போயிருக்கு ரைட்டா சரி கீழே பாருங்க எல்லா லைனுமே சோ இந்த கீழே இருக்கிற லைன் மேல போயிருக்கு இங்கேயும் மேல போயிருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு இந்த ரெட் கலர்ல ஒரு கோடு இருக்கு பாருங்க அது மட்டும் கீழே வந்துருக்கு சோ அப்ப இந்த கிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டா இப்படி இருக்கு கிராஃப் சில இது இப்படி போயிருக்கு சில இது மேலேயே இப்படி இருக்கு சில இது இப்படி போய் இப்படி இருக்கு சில ஒரு லைன் இப்படி இருக்கு ஒரு லைன் இப்படி இருக்கு சோ இதுதான் இந்த கிராஃபோட சிம்பிள் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஓகே அப்ப இது என்ன சொல்ல வருதுன்னு கேட்டா சரிப்பா என்ன சொல்ல வருது சொல்ற இது எதுக்காக நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் 
எதுக்காக இதை நம்ம பாக்குறோம் என்ன காரணம் எனக்கு மெட்டல் ஆக்சைட மெட்டலா நான் வந்து மாத்தணும் அந்த மெட்டல் ஆக்சைட மாத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வேணும் அது எது சிறந்தது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்காக நான் இதை பண்றேன் அப்ப நம்மளோட இன்டென்ஷனே என்னது மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் ஆக்சைட் ஃபார்மேஷன் சோ எல்லாமே ஒரு மெட்டல் ஆக்சைட ஃபார்ம் பண்ண கிராஃப் தான் இருக்கு அப்ப ஒரு மெட்டல் பிளஸ் ஒரு ஆக்சிஜன் அதாவது ஒரு உலோகம் ஆக்சிஜன்ல சேர் சேர்ந்து மெட்டல் ஆக்சைடா அது என்ன ஆயிருது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு உருவாயிருது இது சாலிட் இது கேஸ் இது இது சாலிட் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டா ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இதுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க இங்க 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 எப்படி சும்மா இருக்காது கேட்டா இந்த துரு துருன்னு புள்ள இருக்கும்ல அது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா என்ட்ரோபி அப்படின்னு பேர் இந்த என்ட்ரோபினா ரேண்டம்னஸ் இட் இஸ் மெஷர் ஆஃப் ரேண்டம்னஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் தமிழ்ல என்ன சொல்றான் ஒரு ஒழுங்கற்ற நகர்வு இங்க போகும் அங்க போகும் இதை மோதும் அது மோதும் அப்ப அந்த மாதிரி இருந்தா என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இத கரெக்டா சொல்லணும் என்ட்ரோபி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர்னஸ் டிஸ்ஆர்டர்னா ஒழுங்கு ஒழுங்கற்ற தன்மையே என் என்ட்ரோபி அப்ப ஆக்சிஜனுக்கு ஒழுங்கற்ற தன்மை இருக்கும் ஏன் அது வாயு நிலையில இருக்கு ஏன்னா கேசஸ்க்கு என்ட்ரோபி வந்து ஜாஸ்தி சரியா தான் சோலி திண்ம பொருளை காட்டிலும் வாயு பொருளுக்கு என்ட்ரோபி அதிகம் அப்ப அதனால இப்ப என்ன பண்ண போறோம் சோ ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ட்ரோபி எடுத்துக்கிறோம் அதை எஸ் ஒன் வச்சிருக்கோம் அடுத்து ஒரு வச்சிருக்கோம் அதை எஸ் டூன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு ரெண்டு கம்பாரிசன் மாதிரி கம்பேர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன ஆகும் இருக்கு இருக்க என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கூடிக்கிட்டே தான் போகும் சரியா அப்ப அதனால இதை என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு கேட்டா பாரு ஒரு டெல் எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கும் போது எஸ் டூ எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் போடுறோம் போடும் போது இந்த டெல்டா எஸ் வேல்யூ நெகட்டிவா தான் கிடைக்கும் சரியா நெகட்டிவா கிடைக்கும் இப்ப இதை தூக்கி நம்ம டெல்டா ஜி நாட் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் நாட் இது என்ன இது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இதை சொன்னேன் இதுதான் இந்த சமன்பாடு அதாவது ஹெரால்ட் எலிங்கம் இந்த இதை வச்சுதான் நம்மளுக்கு இந்த கிராஃபையே கொடுத்துருக்காரு சரியா இதுல தூக்கி நம்ம இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் டெல்டா ஜி நாட் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் மைனஸ் இது என்ன ஆயிரும் டெல்டா எஸ் நாட் இங்க மைனஸ் லெத்து சோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும் அப்ப பிளஸ் ஆகும் போது டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆயிரும் சோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்தாதான் வினை வேகமாக நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் வினை நிகழும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் தட் இஸ் என்னது லெஸ் நெகட்டிவா இருக்கு அப்ப இந்த ஹையர் டெம்பரேச்சர் இப்ப அடுத்து டெம்பரேச்சர் வேற நம்ம இப்ப இந்த கிராஃப்ல பாருங்க டெம்பரேச்சர் கூட்டிட்டே போயிருக்காங்க கீழே பாருங்க டெம்பரேச்சர் கூட்டுறாங்களா தட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இரநூறு நானூறு எண்ணூறுன்னு இருக்கு மேல பாருங்க இந்த கிராஃப்ல இந்த ஏஜி பிளஸ் ஓ டூ ஏஜி டூ இருக்கா அப்ப கூடிக்கிட்டேதான் போகுது இல்லையா சோ அப்ப டெம்பரேச்சர் கூட கூட நிகழும் எதுக்காக நிகழுது அப்படின்னு கேட்டா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இதாகும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் என்ன என்ன உணர்றோம் நம்ம டெம்பர் அதாவது என்ட்ரோபி வந்து ஒழுங்கற்ற தன்மையா இருக்கு என்ட்ரோபி கூட கூட ஒரு டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவா கிடைக்குது சாரி என்ட்ரோபி குறைய குறைய டெல்டா ஜி வேல்யூ பாசிட்டிவா கிடைக்குது டெம்பரேச்சர் கூட கூட அந்த மெட்டல் ஆக்சைட்கே ஒரு ஸ்டேபிள் இல்லாம அங்க ஒரு சிதைவுறுதல் வினை நிகழப்பட்டு தானாகவே அந்த மெட்டல் ஆக்சைட் மெட்டலா வெளி வந்துருது அதனால இதுக்கு ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தேவையில்லை எந்த மாதிரி ஆக்சைடு திருப்பி கேட்டா ஒரு சில ஆக்சைடுகளுக்கு இந்த மாதிரி அப்பர் பாட்ல பார்க்க போது இருக்கு சரியா இப்ப அடுத்து நம்ம யார பாக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு பாக்க போறோம் இந்த ஒரு ரெட் கலர் லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை பாக்க போறோம் ஏன் அது கீழே போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பாக்க போறோம் 
சரிங்களா பாப்பமா ஓகேவா புரிஞ்சதுங்களா உங்களுக்கு சரி புரிஞ்சுதாப்பா ஏதாவது டவுட்னா அப்பவே கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னு சொன்னேன் என்ன பண்ண போறோம்னு சொன்னேன் நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்க போறோம் அதாவது கார்பன் பிளஸ் ஓ டூ கியூஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இதுவும் சாலிட் இது கேஸ் இது கேஸ் இப்ப பாரு ரெண்டு கேஸ் இருக்கு அப்ப ரேண்டம்னஸ் என்ன ஆகும் கூட தான் செய்யும் உங்க கூட அது என்ன ஆகும் இந்த என்ட்ரோபி வந்து கூடும் நம்மளுக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி என்ட்ரோபி கூடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல்டா ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு டெல்டா எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் பாருங்க டெல்டா ஜி சிக்வல் டூ இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்குவோம் பாருங்க எத்தனை இருக்கு இதுல இருந்து இது இருக்கு இல்லையா இப்ப இது டூ மாற்றமா ஓகே ஏன்னா டூஸ் இருக்கு சோ இந்த இந்த மாதிரி போடும் போது டூ சி வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகே அப்ப டூ மைனஸ் ஒன் போட போறோம் டூ மைனஸ் ஒன் டெல்டா ஜி வேல்யூ ஒன்னு ஓகே இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டர் சொல்லுவோம் வினைப்படு பொருள் மைனஸ் வினை விலை வினை விலை பொருள் மைனஸ் வினைபடு பொருள் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் ஏன் நீங்க இந்த ரெண்ட சேர்க்கல அப்படின்னா சாலிட்ல இருக்கு நம்ம எப்பயுமே வாயு நிலையில இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கோம் கேசியஸ் மிக்சர் தான் அப்ப அதனால இப்படி போடுறோம் சோ என்ன பண்றோம் இப்ப இந்த டெல்டா ஜி வேல்யூ வந்து ஒன்னு இருக்கு மேலுமே ரெண்டு கேஸ் இருக்கு அப்ப என்ட்ரோபி என்னாகும் கூடும் என்ட்ரோபி கூடுச்சு அப்படின்னா என்ட்ரோபி கூடுது அப்ப என்ன ஆகும் டெல்டா எஸ் வேல்யூ எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் ஒன் இப்ப இது கூட இருக்கும் அப்ப டெல்டா எஸ் வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கும் இப்ப இதை தூக்கி நம்ம எதுல போட போறோம் டெல்டா ஜி நாட் அந்த ஃபார்முலால போடுறோம் டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் சி டெல்டா எஸ் நாட் ஓகே இப்ப பாரு டெல்டா ஜி நாட் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹச் நாட் மைனஸ் டி இன்டு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு சோ டெல்டா எஸ் பாசிட்டிவ் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா அப்ப பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும் இது பாசிட்டிவ் சோ இந்த மாதிரி போகும்போது டெல்டா ஜி நாட் வந்து நெகட்டிவா கிடைக்கும் அப்ப டெல்டா ஜி நெகட்டிவ்னா தான் என்ன ஆகும் வினை நிகழும் நிகழும் தானே சப்ப வினை நிகழ்னா என்ன கார்பன் மோனாக்சைடு ஸ்டேபிளா இருக்கு அட் வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்லயும் இருக்கு சோ அதனாலதான் என்ன செய்யறது கீழே நோக்கி இப்படி ஒரு கிராஃப் வந்திருக்கு சோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு அதனால அது மட்டும்தான் அப்படி கீழே நோக்கி என்ன செஞ்சிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் இது எல்லாமே எதை வச்சு சொல்றாங்க என்ட்ரோபியை வச்சும் டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ வச்சும் சொல்றாங்க சரியா இப்ப திரும்ப நம்ம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் இப்படி கூட்டிக்கிட்டே போறோம் அதுக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி கிடைக்கும் தெரியுமா இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த கீழே இருக்கு பாருங்க இந்த பாருங்க கீழே இருக்குல்ல இதை தான் நம்ம போட்டிருக்கேன் சோ இப்படி இருக்கு இப்ப என்ன ஆகும் இங்க வந்து ஒரு இது கட் ஆகும் அப்ப இது ஒரு டெம்பரேச்சர் இது ஒரு டெம்பரேச்சர் இது டி அப்படிதானே 1000 கெல்வின்ல இந்த வினையானது என்ன ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிருது அப்ப சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா தௌசண்ட் கெல்வின் வந்து என்ன ஆயிருதுன்னா டெல்டா ஜி பாசிட்டிவ் ஆயிருது ஆனா இந்த தௌசண்ட் கெல்வின்க்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து என்ன ஆகுனா நெகட்டிவ் ஆகும் சப்ப இதெல்லாம் தான் நம்ம அப்சர்வேஷன் என்ன செய்யறோம் உணர்றோம் ஓகேவா சோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு இதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்சர்வேஷன் கிராஃப் சொல்லுது அதனால இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பொதுவா ஒரு பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட இது பண்றதுக்கு இந்த கிராஃப் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்பர் பார்ட் மிடில் பார்ட் அப்பர் பார்ட் மிடில் பார்ட் லோயர் பார்ட்னு பிரிக்கிறோம் அதுல ஒரு ஒரு இது ஒரு மாதிரி இருக்கு இதுல பாருங்க இன்டர்செப்டிங் லைன் வந்து இப்படி போகுது 
அதாவது இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் எப்படின்னா இப்ப நீங்க இந்த இதே எடுத்துக்கோங்க சரியா எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்பன் இந்த எஃபி கிராஃப் இப்படி வருது இல்லையா அதே போல இது இப்படி போகுது பாருங்க இது வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு லைன் சி பிளஸ் ஓ டூ கிவ் சிஓ சரியா இது வந்து எஃபி பிளஸ் ஓ டூ கிவ் எஃபிஓ சரியா இப்ப பாருங்க இது இப்படி வருது இது இப்படி இது ரெண்டு என்ன ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆகுது குறுக்கீடு பண்ணுது இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படி இருக்கிறச்ச இதுதான் அந்த நான் சொன்ன அந்த தௌசண்ட் கெல்வின் சரியா அப்ப இதுக்கு கீழே ஒரு வேல்யூ இருக்கு இதுக்கு மேல ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஏன்னா இது ரெண்டும் இந்த கோடு வந்து என்ன ஆயிருது இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு இப்ப என்ன சொல்றான் இந்த தௌசண்ட் கெல்வின்ல ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இது வந்து ஒடுக்காது அப்ப எப்பதான் நடக்கும் ஆயிரம் கேள்விக்கு அப்புறம் தான் இந்த ரியாக்சனோட பீசிபிலிட்டி இருக்கும்னு சொல்றாங்க சரியா ஓகேவா இந்த ரெண்டு இந்த கிராஃப்ல இந்த ரெண்டு பார்ட்ட மட்டும் எடுத்து பாக்குறோம் அதுல ஒன்னு ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுது அந்த மீட் பண்ற டெம்பரேச்சர் தான் தௌசண்ட் கேள்வின் சோ அப்ப அதுல ரிடக்ஷன் வந்து நடக்காது சோ இதை எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னு நான் இப்ப ஒரு காரணம் சொல்றேன் நடக்காது சோ இதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஏன் சொல்றாங்கன்னா பொதுவா இந்த கிராஃப்ல என்ன சொல்லிருப்பாருனா எலிகன் டைக்ராம் எலிகன் என்ன சொல்லிருப்பாருனா ஒரு இப்படி ஒரு கோடு இருக்கு இப்படி ஒரு கோடு இருக்குன்னா இந்த லோயர் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சைட் ஃபார்மேஷன் ஹையர் பார்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேஷனுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்லிருக்காரு புரியுதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது அதாவது இப்படி ஒரு கோடு இருக்குப்பா இப்படி ஒரு கோடு இருக்கு இப்படி ஒரு கோடு இருக்கு ரெண்டுமே ஆக்சைட் ஃபார்மேஷன் தான் சரியா உலோக ஆக்சைடு உருவாதலுக்குரிய கிராஃப் தான் இது இந்த மாதிரி இருக்கிற கிராஃப்ல இந்த மேல இருக்கக்கூடியதுக்கு இப்ப சப்போஸ் இப்ப குரோமியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க குரோமியம் இருக்கு இங்க அயன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அயனை குரோமியத்தை வச்சு ஒடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அலுமினியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் அலுமினியம் அலுமினியத்தை குரோமியத்தை வச்சு ஒடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சப்போ அலுமினியம் இஸ் என்ன அலுமினியம் கேன் ஆக்ட் இஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஃபார் குரோமிக் ஆக்சைட் உருவாதற்கு சிறந்த ஒடுக்கும் காரணியாக இருக்கிறது யார் சொல்றார் எலுங்கம் சொல்றார் சரியா சோ அப்பர் பார்ட்டுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜென்டே தேவையில்லை தானே என்ன ஆயிருது டீகம்போஸ் ஆயிருது இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாட்டுல கீழே இருக்கிற கோடு மேல இருக்கிற கோடுக்கு ப்ரொடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆகி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் இந்த இன்டர்செக்டிங் லைனை பத்தி பேசுறாங்க சோ இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயமே சோ அப்சர்வேஷன் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே இதுதான் இப்ப நம்ம தமிழ்லயும் ஒரு தடவை இதை செஞ்சிருவோம் பார்த்துருவோம் பாருங்க தமிழ்ல நான் அதை சொல் அதைதான் நான் அப்படி எழுதி வச்சிருக்கேன் சரியா இப்ப நான் சொன்னதுதான் எழுதி வச்சிருக்கேன் சில ஆக்சைடுகள் பாருங்க எம்ஜிஓ ஹச் ஜிஓ போன்ற சில உலோக ஆக்சைடுகளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சாய்வில் திடீரென மாற்றம் ஏற்படுகிறது இம்மாற்றத்திற்கான நிலைமை நிலைமை மாற்றமே காரணமாக அமைகிறது ஆஹ் நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது என்னன்னா பேஸ் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு என்ன காரணம்னா ஒரு உருகு நிலையில ஒரு மெல்டிங் பாயிண்ட்ல சாலி லிக்விட் ஆகும் ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட்ல லிக்விட் நல்லா வேப்பர் ஆகும் அந்த மாதிரி அதுக்கு பேரு ஃபேஸ் டிரான்சிஷன் பேரு இந்த ஃபேஸ் டிரான்சிஷன்லயும் கிராஃப் என்ன ஆகுது மாறுபாடு முடியும் அதுதான் இதுல சொல்லியிருக்காங்க நிலைமை மாற்றமே காரணமாக அமைகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா சார் உற்று நோக்கி உணரப்படுவேன்னு கேட்டா நீங்க இதைதான் எழுதணும் ஆக்சுவலா எலிங்கம் வரைபடம்னு கேட்டா இது எழுதணும் எலிங்கம் டயக்ராம் அடுத்து observations அடுத்து இந்த பயன்பாடு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அந்த அப்சர்வேஷனும் பயன்பாடும் ஒன்னா தான் இருக்கும் அப்ளிகேஷனும் அப்சர்வேஷனும் ஒன்னா தான் இருக்கும் எங்க நம்ம அது எப்படி இதை யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் அப்ளிகேஷன் சரிங்களா ஓகே நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஃபீசிபிலிட்டி வெப்ப இயக்கவியல் சாத்திய தன்மையினை தீர்மானிக்க இயலும் ஃபீசிபிலிட்டி ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேன் பி டெடர்மைன் எலிகன் டைக்ரம் அதான் இது எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சிருக்கேன் 
Ok, va. Suppose if our water is magnesium, calcium, oxide, what is aluminium? Aluminium, 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 அப்ப நம்ம rule in a keel and the other would come here than a solution. Rather, aluminium tala in the renda would come here. An aluminium chromia the wood come here. Puri the Unglicke and the soldier and a pa. There was a kale via Ungla and the critical of cousin cake on a capang. Even either on the Panama, if I became Ramanus home, aluminium can reduce chromium. But are they the same aluminium? Cannot be used as reducing agent for. Magnesium and calcium. Why? Because they have to say that they have to rule that they have to say 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 that Add the Napaka Purana, yelling in Varepadatin, Kurai particle, Yella the Kume in her home, or a yelling of Varepadam observation application, Yella Sona Kuda. So, Sela Kurai particle in the limitations in the Yena bin Keta, Podua, Idivandu, if the last old Yerkala, the Mari, the Udkala, Idupanala bin Solide, and now for a Kurai particle in the Lapata. It fails to explain the rate of the reaction. Rather than in a Urvina, Yavar, Nigalum, Solade Taura, Yavlo fast la Nigalum, the Nasela, Solal, the rate of the Solal. Okay, wow. Sati Ethan may put the Tahole Matameter Yerid, Anna, Urvina, Tonevinagal, Nigal Vadakana, Sati and Lipati, Yenda Ure, Viver at the name Taral, Taral. Adapati doesn't give the information about the rate of the reaction of the Solal. Okay, so this is the limitation of the reactant. This is 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 the reactant. Yella Nibandanagalum, Ulma Yella and Vera or Vata Kurthupang, which is not true of the insolent pang. So either la Ellingham Varepatoda limitation. Okay, ma. So Ellingham Varepatamna Yenna, what is Ellingham diagram? Other than the Yenna absorb Pano, other young the Payan Pertha application in a limitation in a park. Okay, ma. Cheringla. So look at that, doubt in the intercal in a son. Remember, Ramam came on over KV in a water selling and diagram of Dina Cake Law two mark lab. Other Kadatu meaning in the graph of Portin, the Marie the Edurko would value correctly on the equationing Yeladan. Shreya, delta G not equal to delta H not minus T delta is not. Are the Yeladanu, Yeladin observation, application, limitation. Kadatani Kushna Kepanga, limitations of a ring and diagram, book of a pinard in the question where Kandipa Padishukonga, the two or three mark la Kepa. Sharing la. Two points the book lay could come in a book lay in a put the congo, a pretty yellow. Only get the car notes when not so little than I'm done. Seria, say for first element diagram, then the old English minimum founded him cut a mother English minimum cut a partner, cinema yellow which conger. I put yellow than I pose him pa, Mark on the Seria. Is it done a son and the formula? Okay. Delta G negative or irkodum. A pill and a yenag, and then the seria. Darty L and Q reply the which them with graph a port to come. Okay. Now, so now observations. Okay. Positive in the sense of less negative, na yena. I think it's either. 
இவ்வளவு இந்த மாதிரி நீங்க எழுதுங்க ஏன்னா புக்ல அது ரொம்ப பெருசா இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸி பாருங்க இந்த மாதிரி பக்கத்துல ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் கிராஃப் போடுங்க உங்களுக்கு சரியா இருக்கு இப்ப அப்ளிகேஷன் ஓகே அப்பர் பார்ட்ல என்ன இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து சென்ட்ரல் பார்ட் கருத்து இந்த இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் சரியா தென் லிமிடேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி எதுவும் புரியலைன்னா கேளுங்க கண்டிப்பா சொல்லித்தரேன் அடுத்த கிளாஸ்ல இந்த பாடம் முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஏன்னா இந்த பாடத்துல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ரிவியூ கூட பண்ணலாம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதுதான் நம்ம தமிழ் மீடியம் நோட்ஸ் தெலுங்கம் வரைபடம்னா என்ன அடுத்து உற்றுநோ உணரப்படுவை என்ன அடுத்து பயன்பாடு என்ன சரியா அடுத்து லிமிடேஷன்ஸ் தட் இஸ் வரம்புகளை இதை ஆல்ரெடி காமிச்சுட்டே இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த பாடத்தை நான் ஒரு குயிக்கா சொல்றேன் மெட்டலர்ஜினா என்ன அப்படின்னா உலோகத்தை பத்தி படி படிக்கிற படிப்பு இந்த உலோகத்தை நம்ம வெட்டி எடுக்கிறோம் மண்ணுல இருந்து ஓர் மினரல்னு சொல்றாங்க அந்த தாதுல இருந்து வெட்டி எடுக்கும் போது அதுக்கு சில இம்பியூரிட்டிஸோட வருது அந்த இம்பியூரிட்டிஸை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கு சில வாஷிங் அந்த வாஷிங் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் நம்ம அதை என்ன சொல்றோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அடர்ப்பித்தல் அந்த அடர்ப்பிக்கும் முறைகள் நாலு நம்ம பார்த்தோம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டா ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆக்சைடுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அடர்ப்பிக்கும் முறை வந்து மாறுபடுது அதனால அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மெத்தட் ஃபோர் அது என்னெல்லாம் பார்த்தோம் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் சைனைட் லீச்சிங் லீச்சிங்ல சைனைட் லீச்சிங் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மெட்டல் ஆக்சைட மெட்டலா மெட்டல மெட்டல் ஆக்சைட கன்வெர்ட் பண்றோம் அதுக்கு பேர் ஸ்மெல்டிங் அப்படிங்கிற உருக்கி பிரித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு இது நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த மெட்டல் ஆக்சைடுக்கு இப்படி ஒடுக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்னங்கிறத எலிங்கண்டைகிற மூலம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சோ இதுதான் பெஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்படி தெரிஞ்சு எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு கையில இருக்கிற மெட்டல் இன்னுமே கொஞ்சம் பியூரிட்டி இல்லாம இருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புதுப்பிக்க போறோம் தட் இஸ் ரீஃபைன் பண்ண போறோம் அப்படி புதுப்பிச்சோம் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் புதுப்பி புதுப்பிச்சா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு மெட்டல் கிடைக்கும் பியூர் மெட்டல் அந்த பியூர் மெட்டலை எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்றோங்கிறதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அதாவது அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த ரீஃபைனிங் ப்ராசஸும் நிறைய முறை இருக்கு லிக்விவேஷன் டிஸ்லேஷன் ஜோன் ரீஃபைனிங் இப்படி எல்லாம் இருக்கு எலக்ட்ரானிக் ரீஃபைனிங் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் பார்க்க போறோம் சரிங்களா அடுத்து வரக்கூடிய கிளாஸ்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் சோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு வேர்டுல இந்த பாடத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரிடக்ஷன் பியூரிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் மெட்டல் அர்ஜி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பாடம் சோ படிச்சுக்கோங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேள் தேங்க்யூமா தேங்க்யூ ஃபார் தி செஷன் பாரத பாரத மிருக தமிழ் தேங்க்யூமா